সম্মানিত সদি আহ্বান বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম গাজী শুরু করিতেছি মহান আল্লাহ তালা নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু মহান স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে আজকে এই আয়োজন আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি আজকের এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করছেন দি নিউ নেশন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শিহাবুদ্দিন আহমেদ লিটন এবং প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আজকের এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রম্য লেখক এবং কবি জনাব শাহজাহান আব্দালী উনি ঢাকাতে ওনার বক্তব্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সকলে জানেন এই বাংলাদেশের জন্মের কথা এই বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আপনারা জানেন স্বাধীন হওয়ার পরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের বাংলাদেশে বাসার উপরে আক্রমণ করেছিল ওনারা বলেছিল উর্ধু অ্যান্ড উর্ধু শ্যাল বি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্ধু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী বলিষ্ঠ সংগ্রামী ছাত্র বলল যে উর্ধু মানে না রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আমাদের বাসা আমাদের বাসা মায়ের বাসা মায়ের বাসা কথা বলার অধিকার চাই মূলত সেই উনিশশো বাউন্ন সাল থেকেই আমাদের বাসা আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতার সুতিকার স্বাধীনতার মালা গাতা হয়েছিল আপনারা জানেন তারপরে পশ্চিমা যে শাসক গোষ্ঠী তারা আমাদের পূর্ব বাংলায় বিভিন্নভাবে অত্যাচার নির্যাতন জুলুম এবং এখনো কাজ ছিল না যে আমাদের শোষণ বঞ্চনা করে নাই আমাদের সকল ক্ষেত্রে আমাদের রাইট আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ ওরা দেয় নাই ওরা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে আমাদেরকে পুঙ্গ করার পায় তারা করেছিল আপনারা জানেন সেই উনিশশো চুয়ান্নর বিজয় আপনারা জানেন ছয় দফার বিজয় আপনারা জানেন সাত মার্চের আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই উত্তাল তরঙ্গের বলিষ্ঠ বক্তব্য যার মাধ্যমে বাঙালিকে তিনি উজ্জীবিত করেছিল বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছিলেন আপনারা জানেন উনসত্তরের গণ অভ্যর্থন সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মহান স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা দর্শন অগ্নিসংযোগ সহ মানবতা বিরোধী অবস্থান এবং মানবতা বিরোধী কার্যক্রম ওরা পরিচালিত করেছিল এমত অবস্থায় উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রিতে ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন দিস মে ভি মাই লাস্ট মেসেজ ফ্রম টুডে বাংলাদেশ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই কল আপন দা পিপুল অফ বাংলাদেশ ওয়ের এবার ইউ মাইট বি অ্যান্ড উইথ অট ওভার ইউ হ্যাভ টু রেজিস্ট এই বক্তব্য দেওয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনারা পাকিস্তানের বিভিন্ন মেজর জেনারেল সহ 
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তারা মিটিং করেছিল কিভাবে বাঙালিকে নিঃসংশভাবে হত্যা করা যায় কিভাবে বাঙালিকে বাংলাদেশ ছাড়া করা যায় তারপরে ওরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি ঘেরাও করা হলো এবং ওরা বলল শেখ ইউ কাম ডাউন ইউ শোক বঙ্গবন্ধু কে এখানে গ্রেপ্তার করা হলো তারপরে ওনাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো বাংলাদেশের মানুষ উত্তাল হলো বাংলাদেশে সর্বস্তরে ছাত্র কৃষক বুদ্ধিজীবী সকল পেশার জনতা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হল এমনি ভাবে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হল তিন লক্ষ মা বোনের পবিত্র সম্ভব হানি করা হল তারপরে অনেক অনেক রক্তের বিনিময়ে অনেক প্রাণের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হল তারপরে সাতাইশ মার্চ সাতাইশ মার্চ আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মেজর জিয়া প্রফেশনাল কমান্ডার ইন চিফ অব বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি এয়ার বাই প্লো প্লেন অন বিহাব অব শেখ মুজিবুর রহমান দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অব বাংলাদেশ তিনি বললেন আই এম মেজর জিয়া আই অলসো ডিক্লিয়ার উই হ্যাভ অলরেডি ফ্রেম দ্য সবরিন লিগেল গভর্নমেন্ট আন্ডার শেখ মুজিবুর রহমান হু ইস প্লেস টু ফাংশন এস ফর ল এন্ড দি কনস্টিটিউশন দি নিউ গভর্নমেন্ট ইজ কমিটেড টু এ পলিসি অফ নন অ্যালাইনমেন্ট ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইট উইল সিক ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল নেশন এন্ড স্টার্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিচ আই আপিল টু অল গভর্নমেন্ট টু মোবিলাইজ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন দেয়ার রেসপেক্টিভ কান্ট্রিজ এগেন্স দ্য ব্রোটাল জেন সাইট ইন বাংলাদেশ দি গভর্নমেন্ট আন্ডার শেখ মুজিবুর রহমান ইজ সবরিন লিগেল গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ এন্ড ইজ এন্টিটল টু রিকগনেশন ফ্রম অল ডেমোক্রেটিক নেশন অব দি ওয়ার্ল্ড যাই হোক সংগ্রামী সাথে ও বন্ধুগণ আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আজকের এই সেমিনারের সকলের পক্ষ থেকে আজকের যে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক খান আবদালি কে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য এবং উনি বক্তৃতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন আমরা অনেকে উপকৃত হয়েছি ওনার মাধ্যমে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ